Willkommen im Pressesaal im Landhaus 1 in Bozen. Benvenuti nella Sala Stampa di Palazzo Widmann a Bolzano. Auf verschiedene Themen gehen wir heute in unserer virtuellen Landesmedienkonferenz ein. Hauptthema ist ein Bericht aus der Sitzung der Landesregierung, die sich vor allem mit dem Weg aus der Corona-Krise beschäftigt hat. Aber auch Themen aus dem Gesundheitsbereich werden heute zur Sprache kommen. Daher begrüße ich am Podium Landeshauptmann Arno Kompatscher, neben ihm Gesundheit, äh, Landeshauptmann-Stellvertreter Giuliano Vettorato, hier bei mir Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann und Dr. Patrick Franzoni von der Medizinischen Einsatzleitung des Landes. Le decisioni della Giunta riguardo ai passi per uscire dalla crisi, ma anche la sanità saranno il tema della conferenza stampa virtuale odierna. Perciò saluto il Presidente della provincia Arno Compaccio, il Vicepresidente della provincia Giuliano Vettorato, qui accanto a me l'Assessore uh, Provinciale alla Sanità Thomas Widmann e infine <ride> il Dottor Patrick Franzoni della Centrale di Emergenza Provinciale dell'Alto Adige. Das Wort dem Landeshauptmann. Ja, einen schönen guten Nachmittag von meiner Seite. Buongiorno a tutti, buon domeste, a Deutsch. Ich werde anschließend an oder auch darüber berichten, was wir heute in der Landesregierung beschlossen haben, welche Entscheidungen wir auf den Weg gebracht haben, welche in Umsetzung sind. Ich werde aber zunächst das Wort an Landeshauptmann Stellvertreter Giuliano Vettorato übergeben. Dann wird uns Landesrat Thomas Wiedmann über die aktuellen Entwicklungen berichten und natürlich auch Dr. Franzoni über die Tätigkeit des Gesundheitsbetriebes. Und erst im Anschluss werde ich dann darüber berichten, was wir heute in der Landesregierung entschieden haben und vor allem, wie auch die nächsten Schritte in Bezug auf die Unterstützung der Wirtschaft, der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer und der Familien in Südtirol aussehen werden. Zunächst aber das Wort an Landeshauptmann Stellvertreter Giuliano Vettorato. Danke, Präsident. Einen schönen guten Nachmittag auf meiner Seite. Wir alle wissen, dass die Situation sich sehr langsam stabilisiert, aber noch ernst ist. Danke euch alle für die Geduld und für die, eure Verständnis. Bitte noch weiter so. Wir alle müssen versuchen, gemeinsam die Covid-Epidemie zu bremsen. Die Gesundheit ist äh, eines jeden von uns steht an der ersten Stelle. Natürlich verstehe, verstehen wir aber auch, dass die Wochen für Familien, Arbeiter, Arbeiter und äh, Bauern und äh, so und so ist äh, schwierig, äh, schwierige Zeit äh, darstellen. Wir müssen uns äh, schon äh, heute auf äh, einen äh, Neustart vorbereiten und wir müssen äh, alle diejenigen unterstützen, Entschuldigung, die aus dieser Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, auch bei allen Mitarbeitern der Landesverwaltung, der Sanitätseinheit und die Lebensmittelgeschäfte und so weiter, die trotz aller Schwierigkeiten jeden Tag das Beste tun, um unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger behilflich zu sein. Entschuldigen für mein Deutsch. Grazie. Giuliano, danke schön. Ich darf an dieser Stelle Landesrat Thomas Wiedmann das Wort erteilen. Er wird uns über die aktuellen Entwicklungen in Kenntnis setzen. Danke schön. In den vergangenen 24 Stunden wurden 941 Abstriche untersucht. Bei 59 Personen war der Test positiv. Die Zahl der positiv auf das neuartige Coronavirus Getesteten steigt damit auf 1791. Bisher wurden 17.766 Abstriche untersucht. Die Zahl der gesamten Getesteten beträgt 9302. Auf der normalen Abteilung der Südtiroler Krankenhäuser sowie in der Einrichtung in Gossensass werden 234 Patientinnen und Patienten versorgt. 
Weitere Personen werden in vertragsgebundenen Kliniken in Südtirol behandelt, 25 in Bozen in der Villa Melita und 16 in der Bovicini Klinik und 14 Patientinnen und Patienten in der St. Anna Klinik in Meran. 60 Personen, die als Verdachtsfälle eingestuft sind, versorgt ebenfalls der Südtiroler Sanitätsbetrieb. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die intensivmedizinische Behandlung benötigen, liegt nun bei 47. Diese sind auf die Intensivabteilungen der Krankenhäuser in Südtirol verteilt. Neun Südtirolerinnen und Südtiroler werden außerhalb von Südtirol intensivmedizinisch versorgt. Sie sind auf Intensivstationen in Krankenhäusern in Österreich und Deutschland untergebracht und sind stabil. Mittlerweile sind 110 Personen in den Südtiroler Krankenhäusern mit Covid-19 verstorben. 62 Todesfälle werden von den Südtiroler Seniorenwohnheimen gemeldet. Das ergibt eine Gesamtzahl von 172 Verstorbenen, die mit dem neuartigen Coronavirus in Zusammenhang stehen. In amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation befinden sich zurzeit 3.275 Bürgerinnen und Bürger. Daraus entlassen wurden bereits 3.430 Personen von einer Quarantänemaßnahme betroffen waren und sind 6.705 in Südtirol lebende Personen. Die Zahl der infizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes beläuft sich auf 187. Dazu kommt noch zehn Basisärzte und zwei Basiskinderärzte, die sich ebenfalls mit dem neuen Coronavirus infiziert haben. Das ist eine sehr niedere Prozentzahl im Vergleich zu allen norditalienischen Realitäten. 290 Bürgerinnen und Bürger werden mittlerweile als geheilt eingestuft. Auch hier steigen die Zahlen von Tag zu Tag. Ich möchte heute auf ein Thema eingehen und Klarheit schaffen, und zwar die Masken, persönliche Schutzausrüstung. Lassen Sie mich etwas vorausschicken. Vor wenigen Wochen war in Südtirol eine Situation, wo man wirklich nicht wusste, ja, Tag um Tag, wie weiterkommen. Es ist so gewesen, dass wirklich tageweise die Rationen ausgegeben wurden, irgendwo auch manchmal fast Verunsicherung, weil es immer nur tageweise ausgeben werden konnte, weil die Masken wirklich sehr, sehr rar waren, die Schutzausrüstung insgesamt sehr rar war und somit man mit wirklich äußerster Vorsicht geschaut hat, wie man möglichst das gesamte Sanitätspersonal, Pflegepersonal so gut wie möglich auf hohen Standard schützen kann. Das ist in einer Situation gewesen, wo im Übrigen die restliche Welt auch heute noch, der Weltmarkt ist vollkommen zusammengebrochen, schaut eben genügend Schutzausrüstung jeweils für die eigene Gesundheitsversorgung zu erlangen. Und das ist immer noch nicht gelöst und sehr schwierig zu lösen, auch in Zukunft. Wir haben das Glück gehabt, dass wir Masken liefern oder ordern konnten, die auch geliefert wurden. Große Erleichterung. Diese wurden von unseren Medizinern und Medizinern als geeignet befunden und mit dem Hinweis auf richtigen Gebrauch. Denn das ist fundamental und wichtig, dass Masken immer richtig gebraucht werden und richtig angelegt werden. Dies ist vor der Verteilung erfolgt mittels eines Rundschreibens an das Sanitätspersonal, denn die Sicherheit unseres Personals ist somit gewährleistet und das ist das wichtigste Prinzip, das wir verfolgen. Der Sanitätsbetrieb und äh, insgesamt auch wird das von uns ganz klar, ich sag, äh, monitoriert, dass das oberste Prinzip ist die Sicherheit des Gesundheitspersonals, welches an der Front steht und tagtäglich im Einsatz ist, denn das ist etwas vom Wichtigsten, was wir uns als Prinzip an die Fahne geschrieben haben. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb ist von Anfang an in der Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung stets über den Leitlinien, sei es des Nationalen Instituto Superiore de la Sanità gewesen und der WHO hinausgegangen. Das heißt, auch jetzt sind wir immer noch und gerade jetzt auch über den Standards und sind eben auch weitere Wochen eben versorgt mit höheren Standards, als es sei es das Instituto Nationale vorsieht, als auch die WHO vorsieht. Und das heißt, dass wir das Prinzip der äußersten Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einhalten wollen und auch weiter einhalten werden. Und da es sich hier aber um eine sehr technische Angelegenheit, ein technisches Thema handelt, möchte ich nun das Wort an Dr. Patrick Franzoni weitergeben, der als Leiter der Arzt der Covid-1-Station in Bozen uns notwendige Informationen liefern kann und selbst diesem Thema tagtäglich praktisch ausgesetzt ist. Bitte, Dr. Franzoni. Das sind die Masken, von denen wir reden, die FF. B2-Masken, das sind die, wo wir täglich in unseren Covid-Stationen tragen. 
Die Maske ist sozusagen ein Grundstück für unsere Sicherheit. Die wird jedes Mal, wenn man in die Abteilung hineingeht, gut, muss richtig äh, angezogen werden. Ganz wichtig ist, dass die auch richtig sitzt. Und ganz wichtig ist auch, dass man immer kontrolliert, dass alles absolut Luft ist. Da muss man probieren, dass sie richtig angesetzt ist. Und so kann man sich in, den unreinen, äh, in die unreine Abteilung äh, begehen. Was ich sagen muss, diese Masken von Anfang an haben wir immer äh, ordentlich gefunden, gut, gut gefunden, wir haben sie gebraucht und wenn man auch äh, respektiert, dass man absolut sie sicher fitten muss und formen muss am Gesicht, sind sie wirklich sehr gut und sehr gut tragbar und angenehm. Auf der anderen Seite gibt es noch andere Masken und die Masken, noch wichtig, die werden in den Covid-Bereichen gebraucht, wo nicht intensiv Patienten sind. Das heißt, in der Intensivstation von Südtirol werden die sogenannten FFP3-Masken gebraucht. Ein anderen Typ von Masken, wo jetzt auch immer sehr wichtig sind, sind die sogenannten chirurgischen Masken. Und das sind Masken, wo eine andere Funktion haben. Diese Masken werden angezogen, um die anderen Leute, eventuell Patienten, zu schützen von der Droplets, wo jeder produziert, wenn er redet oder hustet oder niest. Da sozusagen ist das Fitten von der Maske nicht wichtig, weil wichtig ist, dass die Tröpfchen, die Atemtröpfchen, wo sich bilden bei der Sprache, nicht weitergeleitet werden. Und darum haben die ganz eine andere Funktion. Von den Masken hier werden täglich im Betrieb von der Sanität in Südtirol, das heißt im, in die Altersheime, die Ärzte für Allgemeinmedizin, die Apotheke und die, die Krankenhäuser ca. 27.000 gebraucht. Von denen FFP2-Masken, wo ich euch vorher gezeigt habe, werden ca. 10.000 pro Tag gebraucht. Da kommen noch dazu andere wichtige Bestandteile von dieser persönlichen Sicherungskleidung. Das sind die Schutzmäntel, da werden ca. 10.000 pro Tag gebraucht. Und dann noch 50 circa aseptische Mäntel, das sind äh, sozusagen äh, nicht infizierte Bekleidung, wo man braucht, wenn man intensiv medizinische Patienten, zentralvenöse Katheter legt und so weiter. Was ich auch noch sagen möchte und dazu fügen will, die FFP3-Masken sind ein ganz besonderes, ganz wichtiges Bestandstück von der personellen Ausrüstung. Sie sind so gebaut, dass man zu den intensiven Patienten hingeht und vor allem, wenn man sie intubiert oder Manöver an die Atemwege macht. Ich muss sagen, bei denen hat es nie gemangelt. Wir hatten circa immer noch, wo das Ganze passiert ist, wo wir gewartet haben auf die FFP2-Masken, circa 60.000 von diesen Masken. Das heißt, wir brauchen circa 1224 pro Tag, darum waren wir absolut gut gerüstet. Ja, danke schön. Ich darf nun äh, berichten, was äh, heute in der Landesregierung äh, beschlossen worden ist in Bezug auf die Maßnahmen zur äh, Bekämpfung der äh, wirtschaftlichen Auswirkungen äh, dieser äh, Epidemie, äh, insbesondere eben, was es bedeutet zunächst einmal, äh, wie wir die Betriebe, die Familien, äh, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Lage versetzen, jetzt keine Liquiditätsprobleme zu haben, also nicht in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten und zum Zweiten, wie man dann Härtefälle unterstützen will und zum Dritten, wie wir die Konjunktur beleben. Wir haben heute in äh, der Landesregierung zunächst einmal eine einen Gesetzesentwurf verabschiedet bzw. Abänderungsantrag zu einem bereits bestehenden Gesetzesentwurf, welcher eine Reihe von Maßnahmen enthält. Hier werden wir äh, bereits am Donnerstag äh, wird der, äh, der zuständige Gesetzgebungsausschuss des Südtiroler Landtages damit sich befassen. Hier ist uns auch der Landtag entgegengekommen, in dem Sinn, dass alle Fristen äh, komplett verkürzt worden sind. Heute Genehmigung der Gesetzesartikel in zwei Tagen Gesetzgebungsausschuss und bereits nächste Woche, also unmittelbar nach Ostern, wird der Landtag zusammentreten. Ich habe das mit dem Landtagspräsidenten äh, Josef Nockler äh, so vereinbart. Auch hier unter Verzicht auf alle gesetzlichen Fristen, denn normalerweise müsste das ja Wochen vorher einberufen werden und so weiter, äh, damit wir dann schnellstens diese Gesetzesbestimmungen auf den Weg bringen können. Ich danke auf diesem Weg auch hier äh, allen im Landtag vertretenen Parteien, auch jenen der politischen Minderheit, dass es hier äh, dieses Einsehen gibt, dass wir hier auf die Formalitäten weitestgehend verzichten und eben wirklich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und auch der Unternehmen in diesem Land eben äh, schnell und rasch handeln. 
Das betrifft all jene Bestimmungen, die gesetzliche Grundlagen brauchen, zum Beispiel die Verlustbeiträge an die kleinen Unternehmen bis fünf Mitarbeitern. Hier haben wir alles inzwischen äh, auf Schiene gebracht, geklärt, auch äh, die Zielgruppen definiert, auch die Größenordnungen, die Kriterien, aber es braucht ein Gesetz und deshalb äh, brauchen wir die Hilfe und Unterstützung des Landtages, damit das schnell dann auch gestartet werden kann. In Erwartung dieser Verabschiedung des Gesetzes arbeiten unsere Ämter aber schon daran, dass wir die entsprechenden Gesuchsvorlagen, natürlich Internet, also äh, telematischen Gesuchsvorlagen, dann auch bereitstellen können, damit das dann schnell erfolgt. Das alles wird mit Eigenerklärung dann ablaufen, also das Unternehmen wird eine Eigenerklärung abgeben und entsprechend den äh, Betrag äh, beantragen und dann entsprechend wird er auch aufgrund dieser Eigenerklärung ausgezahlt werden. Die Kontrolle erfolgt hinterher. Das alles, damit es eben dann wirklich ausgezahlt werden kann, bedarf der gesetzlichen Grundlage, die wird dann nächste Woche durch den Landtag erfolgen. Das ist ein Teil. Wir haben dann in diesem Gesetzesartikel noch jede Menge weitere Bestimmungen. Wir werden diese in den nächsten Tagen dann auch vorstellen, natürlich im Landtag mit den Kollegen diskutieren und entsprechend dann zur Verabschiedung bringen. Das andere sind jene Bestimmungen oder jene Maßnahmen, die keiner gesetzlichen Grundlage bedürfen. Da haben wir heute in der Landesregierung auch unter anderem auch die Vereinbarung mit den Banken diskutiert. Wir haben äh, ja seit einigen Tagen mit den Banken darüber verhandelt, wie es Unterstützung geben kann, zum einen für Familien, zum zweiten für äh, die Auszahlung oder Vorauszahlung der Beträge aus der Lohnausgleichskasse. Hier ist es, äh, Entschuldigung, hier ist es notwendig, dass die Banken uns unterstützen, damit wir Konterzahlungen machen können, denn es könnte zu lange dauern, bis das IMS die Beträge dann entsprechend auszahlt. Und das Dritte, was dann eben auch Kredite für die Wirtschaft anbelangt. Wir haben äh, heute noch äh, jetzt äh, aktuell äh, die letzten Details, die geklärt werden für den Vertrag, die wir mit den Banken abschließen. Der wird heute noch unterzeichnet werden. Wir werden dann in den nächsten Stunden das formalisieren, so dass wir morgen die Konditionen bekannt geben können. Ich darf jetzt schon sagen, dieser erste Vertrag mit den Banken, der wird beinhalten einen begünstigten Kredit für Familien. Also neben den Unterstützungen, also den Zuweisungen, die es geben wird für die Härtefälle, wird es auch einen Zugang zu einem begünstigten Kredit geben für Familien, damit auch hier Situationen überbrückt werden können. Zum Zweiten wird er eben die Regeln für die Vorauszahlung der Lohnausgleichskasse beinhalten und hier äh, haben wir erreicht, dass es keinerlei Spesen, Gebühren, Zinsen oder irgendetwas zu Lasten der, der, der Auszahlungsempfänger gibt. Und zum Dritten die Kredite für äh, Unternehmen bis fünf Mitarbeitern in Ausmaß von 35.000 Euro mit Landesunterstützung und Landesgarantie und auch hier werden wir dann morgen die entsprechenden Garantien gemeinsam mit den Banken oder die entsprechenden Konditionen bekannt geben und auch wie dann äh, die Antragsformulare ausschauen oder wie man das bei den Banken beantragen kann. Äh, wir haben heute eine Sitzung äh, oder mehrere Sitzungen gehabt, Videokonferenzen auch gemeinsam mit den zuständigen Landesräten äh, mit den äh, Wirtschaftsverbänden, äh, sei es mit äh, dem SWR, genauso auch mit, mit der Economia Alto Adige, also mit den, äh, allen Wirtschaftsverbänden, auch in Bezug auf die Kredite dann für die mittleren und großen Unternehmen. Hier waren wir uns alle einig, dass es jetzt richtig ist, noch die definitive äh, Entscheidung der Regierung in Rom bezüglich der staatlichen Garantien abzuwarten. Es hat ja gestern eine Entscheidung der Regierung gegeben, aber die genauen Konditionen werden erst heute im Laufe des Tages und wahrscheinlich auch noch erst morgen bekannt gegeben, um das Paket richtig zu schnüren, denn äh, ein Schnellschuss, der dann äh, eine halbe Qualität hat, der bringt hier niemanden etwas, da waren auch alle Vertreter der Verbände sich einig, das ist jetzt nicht eine Frage von Tagen, äh, hier geht es Besser eine Qualität, sich die zwei, drei Tage mehr Zeit lassen und das richtig zu schnüren, ist besser. Äh, natürlich darf man nicht Wochen brauchen, aber diese zwei, drei Tage, das ist richtig, dass wir die verwenden, um auch dann alle Mittel auszunutzen, die auch von staatlicher Seite gegebenenfalls äh, 
vorgestreckt garantiert werden, um bestmögliche Bedingungen für die Unternehmen auch zu erreichen. Da waren wir uns mit den Unternehmensvertretungen, aber auch mit den Banken einig. Auch in Bezug auf die anderen Pakete mussten wir eben einige Entscheidungen der römischen Regierung abwarten, damit man auch entsprechend die Vorteile, die sich aufgrund von gesetzlichen Neuerungen auf staatlicher Ebene ergeben, mitnehmen kann. Und hier lassen Sie mich schon eines sagen. Ich verspüre das und höre auch die Meldungen. Ich kriege sehr viele auch Briefe, Zuschriften, Mails von Unternehmerinnen, Unternehmern, von kleinen, kleinsten und mittleren Betrieben und auch von großen Betrieben. Und es ist klar, es ist uns schon bewusst in der Landesregierung, es ist auch den Unternehmensvertretungen bewusst, dass dringender Handlungsbedarf da ist. Es wird verwiesen auf das, was in Österreich, Deutschland passiert. Hier darf ich auch sagen, es hat Entscheidungen dort gegeben. Auch dort äh, ist es mit den Auszahlungen so, dass es ein ganz kleiner Teil der Antragsteller inzwischen in Genuss kommt, ist der größte Teil nicht. Aber wir sind nicht ein Staat. Das Land Südtirol ist auch von staatlichen Entscheidungen äh, in gewisser Weise abhängig. Wir müssen mal schauen, was auf staatlicher Ebene passiert, damit wir das richtig dann auch als ergänzende Maßnahmen positionieren und nicht äh, Doppelgleisigkeiten fahren, Geld womöglicherweise verschleudern oder Maßnahmen setzen, die am Ende nicht wirksam sind. Und deshalb dauert es bei uns in einigen Punkten etwas, damit auch ein paar Tage länger, weil wir ein paar Schritte mehr machen müssen. Aber in dieser Situation ist es so, dass natürlich wir eine schnelle Unterstützung brauchen, aber es ist nicht eine Frage von Tagen. Niemand wird in dieser Situation aufgrund einer Zahlungsverzögerung ein Konkursverfahren einleiten. Das wäre auch gar nicht möglich, ich darf das auch an dieser Stelle sagen, sondern es ist so, dass wir jetzt ein gutes Paket schnüren wollen und diese zwei, drei Tage, das ist es mehr, eine Frage auch der Qualität und nicht nur der Geschwindigkeit. Und hier setzen wir ganz stark auf ein gutes Paket, auf ein wirksames Paket, das wir gemeinsam mit den Interessensvertretungen, gemeinsam mit allen in der Landesregierung, der Landesverwaltung und gemeinsam auch für bestimmte Punkte mit den Banken schnüren. Und Sie können sich darauf verlassen, das wird ein gutes Paket und wir werden das auch dann in der Umsetzung entsprechend besser gestaltet haben, auch wirksamer, auch schneller, auch unbürokratischer, wenn wir jetzt uns auch entsprechend gut äh, vorbereiten, entsprechend das gut schnüren. Bene, äh, possiamo iniziare con la conferenza stampa in lingua italiana. Eh, innanzitutto eh, vi do il benvenuto, eh, un buon pomeriggio ancora a tutti davanti alle televisioni, ma anche eh, al, agli schermi, internet e alle radio. Eh, oggi eh, vi parleremo ovviamente eh, di nuovo degli sviluppi e lo farà l'assessore Thomas Wiedmann eh, per quanto riguarda ovviamente eh, l'epidemia stessa. Eh, C'è anche il dottor Franzoni che ri riferirà dell'attività dell'azienda sanitaria, anche eh, come vengono eh, come vengono utilizzate le, i diversi, le diverse tipologie di mascherine eh, nelle, nelle diverse situazioni. Eh, ma prima di cedere la parola all'assessore Widman, eh, io cederei la parola al vicepresidente Giuliano Vettorato, io poi chiuderò anche eh, raccontando ciò che abbiamo fatto stamattina in giunta provinciale e quali sono gli sviluppi per quanto riguarda le misure di sostegno all'economia eh, e alle famiglie in Alto Alcio in questa situazione di crisi. Prego Giuliano. Anche Lande Saltman, grazie Presidente. Stiamo vivendo delle settimane difficili, questo è abbastanza evidente, riconosciamo le situazioni delle famiglie, delle imprese, delle aziende, eh, la situazione dei concittadini che sono settimane di stress ma mh, dovute chiaramente all'isolamento. Un isolamento che sta portando comunque a un appiattimento della curva, a dei risultati, a, alla lotta contro l'epidemia del Covid. Eh, L'Andes Outman l'ha accennato prima nella parte tedesca e non, sicuramente non, non, non anticiperò la parte italiana. Eh, è chiaro che dal punto di vista del sottoscritto, ma soprattutto della Giunta, eh, la salute è al primo posto. Dobbiamo sicuramente ripartire, dobbiamo prepararci a ripartire, la strada è lunga ma dobbiamo collaborare tutti sicuramente, e collaborando otterremo i risultati e avremo una ripartenza, una ripartenza, spero anche tra i primi ovviamente. E solo rispettando le regole chiaramente riusciamo a, a, ad avere un ottimo risultato alla lotta all'epidemia. 
questa mattina appunto sono state varate delle, delle misure che non anticipo ed è l'attenzione che, che, che la giunta provinciale sta dando al, al tessuto economico e sociale, quindi alle famiglie, alle aziende eccetera dell'Alto Adige. E perché dico questo? Perché è stato un pacchetto che condiviso, al quale abbiamo lavorato sia politicamente che tecnicamente da qualche settimana e ne sono chiaramente molto orgoglioso di quello che poi il Landesautmann presenterà. Il ringraziamento eh, che voglio fare, eh, lo voglio fare chiaramente alla, alla sanità, quindi a tutto il personale medico, paramedico, alla protezione civile, ma anche a tutte quelle persone che stanno lavorando anche nei negozi alimentari, che tutti i giorni cercano di darci una normalità in questa situazione di anormalità. Grazie. 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 Continua da parte dell'azienda sanitaria Alto Desina. Il lavoro per accertare il numero di casi di persone positive al coronavirus Covid-19. Ecco i dati aggiornati a questa mattina, 7 aprile. I laboratori nelle ultime 24 ore hanno esaminato 941 tamponi. Abbiamo sempre una media di più o meno 1000 tamponi giornalieri, 59 dei quali sono risultati positivi. Sulla base di questi dati comunicati dall'azienda sanitaria dell'Alto Adige, il numero delle persone positive al test del coronavirus si attesta a 1.791 persone. A livello provinciale sono stati finora effettuati dall'azienda sanitaria complessivamente 17.766 tamponi su 9.302 persone. Sono ricoverate complessivamente 234 pazienti Covid-19 nei normali reparti dei sette ospedali dell'azienda sanitaria e nella base logistica dell'esercito appositamente attrezzata a Colle Isacco. Altre 25 persone sono in cura presso la clinica Villa Melita, 16 nella clinica Bovicina a Bolzano e 14 nella clinica Sant'Anna di Merano. Altre 60 persone assistite presso le strutture dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige sono casi sospetti. Sono 47 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi vi sono inoltre 9 pazienti ricoverati in riparti di terapia intensiva in Austria e in Germania, tuttora stabili. Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è di 110 persone. Sono 62 gli ospiti delle case di riposo deceduti. Sono quindi complessivamente 172 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19. 3.272 Cinque persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. 3.430 sono le persone che hanno già concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare. Finora sono 6.705 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena. Gli operatori dell'azienda sanitaria positivi al test del coronavirus sono 187, dico sempre Ognuno è uno di troppo, ma in confrontando con i dati anche del Nord Italia, ma anche con altre realtà, è un tasso molto basso e di questo siamo contenti. A questi si aggiungono 10 medici di base eh, di medicina generale e due pediatri di libera scelta. Sono 290 le persone guarite del Covid-19 e qua si vede un aumento costante ogni giorno eh, notevole. Oggi vorrei affrontare un argomento a chiarirlo i dispositivi di protezione personale, ovvero le mascherine di protezione, delle quali si è parlato tanto. Per te, permettetemi di fare un discorso, un, in, iniziare dicendo una cosa, che pochissimo tempo fa la situazione era veramente molto preoccupante, in quel senso che il team, la task force, ha veramente dato le, i dispositivi di protezione a gocce, perché non c'erano abbastanza, il fornimento, tutto il mercato mondiale è crollato totalmente, non c'erano possibilità di ottenere delle maschere, dispositivi di protezione, mantelle, eccetera, era difficilissimo ottenerle e non sapevamo come proseguire, per quello eravamo contentissimi, tuttora anche tutto il mondo oramai tenta di trovare dei dispositivi di sicurezza, anche la Germania e altre realtà non riescono a ottenere quello che sono le esigenze, noi eravamo molto contenti quando sono arrivati, le maschere sono state consegnate, 
Soddisfazione enorme, ritenuta idonea dal nostro personale medico con l'istruzione dell'uso corretto, perché l'uso corretto è fondamentale per il principio di mantenere la sicurezza al massimo possibile dei utenti che lavorano sul posto e questo è stato fatto per mezzo di una lettera circolare al personale medico prima della distribuzione. La sicurezza del nostro personale è così garantita e questo è l'aspetto più importante, è un principio fondamentale. Questo che noi salvaguardiamo ogni giorno e anche uh, l'ASL ogni giorno veramente dà un occhio veramente profondo su questo, che rispettare la sicurezza e tutto quello che è attorno alla sicurezza del personale che lavora soprattutto in emergenza adesso su pazienti Covid e in altre stazioni eccetera. Fin dall'inizio. Il Servizio Sanitario dell'Alto Adige ha sempre superato le linee guida dell'Istituto Superiore della Sanità e questo non è una cosa scontata, è un obiettivo che volevamo raggiungere e l'abbiamo raggiunto tuttora, ed è l'OMS della fornitura di dispositivi di protezione individuale. Questo è importante per noi perché vogliamo tutelare la nostra i nostri collaboratori e collaboratrici che lavorano veramente in emergenza uh, quasi 20, 24 ore sul uh, 24 sul territorio, vogliamo veramente tutelarli e veramente dargli la massima sicurezza. Tuttavia, trattandosi di un argomento molto tecnico, vorrei ora dare la parola al dottor Patrick Franzoni, in qualità, qualità di medico responsabile della stazione Covid-1 di Bolzano, per fornirci le informazioni che sono molto importanti, anche lui che usa ogni giorno tutti i dispositivi uh, che sono necessari, uh, dei dispositivi di protezione. Prego, dottor Franzoni. Ogni giorno quando si va in reparto a visitare i pazienti Covid positivi, priorità massima è garantire la propria sicurezza e dal punto di vista mio garantire anche la sicurezza di tutto il personale che lavora in questo reparto contaminato da questo virus. Per questo motivo noi ci dotiamo di maschere FFP2, si tratta di un reparto Covid normale, non ho pazienti intubati, e la cosa più importante di queste maschere è quella di essere indossate correttamente. Indossato correttamente vuol dire quando le metto devo stare molto attento a garantire la perfetta aderenza alla guancia, al mento e al naso e poi respirando verificare la tenuta laterale delle, delle parte d'aria, in modo che l'aria che io respiro venga filtrata dalla maschera FFP2 e quindi i droplets pieni di virus dei miei pazienti non possano penetrare nelle mie vie respiratorie. Importante chiaramente proseguire, guanti, cappuccio, tutta l'attrezzatura necessaria, guanti doppi chiaramente, per essere assolutamente al sicuro nel visitare e nel valutare questi pazienti. Una cosa aggiungo che già dal 15 di marzo noi abbiamo modificato le linee guida dell'Istituto Superiore della Sanità che prevedeva per un reparto come il mio l'utilizzo di semplici mascherine chirurgiche. Questo è quello che succede in Italia. Noi già il 15 di marzo abbiamo deciso di modificare queste linee guida e di utilizzare le FFP2 proprio per garantire la maggior sicurezza di tutto il personale che opera con i pazienti. La mascherina chirurgica è un dispositivo completamente diverso, si tratta di un dispositivo che è nato semplicemente per proteggere, diciamo così, le vie respiratorie, ma al contrario, nel senso che io parlando non emetto droplets, queste vengono fermate da questa barriera fisica, e quindi io quando mi interfaccio con altro personale, con i pazienti, non riesco a, diciamo così, emettere il virus. Al contrario, se io mi avvicino molto a un paziente o compio qualche manovra, questo diventa molto rischioso. Questa è la decisione per cui già a metà marzo si è, si è diciamo così, ricorsi alla FFP2. Tenete conto che questo dispositivo è molto usato, viene usato tantissimo nelle nostre strutture. Per fare qualche numero, a livello dell'azienda sanitaria, medici di base, nelle farmacie e nelle strutture residenze per anziani, vengono consumate circa 27.000 mascherine chirurgiche al giorno. Vengono consumate circa 10.000 mascherine FFP2 al giorno e soprattutto vengono consumate in pari passo anche 10.000 protezioni personali che sono dei camici chirurgici non sterili che ci permettono di isolarci anche dalla parte del nostro vestiario. Inoltre consumiamo circa 50 
tutte asettiche, sempre molto importanti, soprattutto nei reparti in cui si vanno a fare delle manovre cruente in cui è necessario garantire comunque la sterilità al paziente durante l'esecuzione di queste manovre. Importantissimo però è dire che negli ambienti della terapia intensiva dove abbiamo i pazienti più gravi e intubati affetti da covid vengono usate le mascherine FFP3 che sono diciamo così dal livello filtrante a un livello ancora superiore. Queste mascherine vengono consigliate dal punto di vista della società europea della, de, de, del controllo delle malattie ma anche da un punto di vista dell'Organizzazione Mondiale della Sanità solo per questo tipo di pazienti. Aggiungo che il, quanto riguarda lo standard americano e soprattutto lo standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità questi pazienti vengono gestiti con queste mascherine NK95. Quindi Tengo ad aggiungere che quello che noi abbiamo a disposizione nelle strutture Covid mediche sono dei es dispositivi estremamente efficaci nella gestione di questi pazienti. Il fabbisogno delle FFP3, che sono questi dispositivi più avanzati, è di circa 1224 al giorno e aggiungo che di questi dispositivi non ne abbiamo mai avuto la mancanza perché anche attualmente ne abbiamo 60.000 a disposizione e quindi siamo sicuramente ben tutelati per tutte le nostre terapie intensive in cui ci sono ancora pazienti covid positivi. Grazie, dottor Franzoni. Eh, io adesso posso riferire su ciò che abbiamo eh, oggi deciso in giunta provinciale eh, per quanto riguarda le misure di sostegno eh, e ricordo che la strategia è quella prima di eh, garantire liquidità alle famiglie, alle persone fisiche, eh, ma anche alle aziende. Secondo momento individuare le situazioni di difficoltà eh, maggiori e lì eh, prevedere dei sostegni poi eh, precisi anche del tipo contributi a fondo perduto in conto capitale, ovvero anche dei sostegni diciamo, per le famiglie eh, in situazioni di difficoltà e Terzo elemento è quello diciamo, di un programma congiunturale, di eh, far ripartire davvero anche l'economia. Eh, per quanto riguarda questa uh, strategia per la ripartenza, oggi abbiamo da un lato eh, approvato una serie di uh, articoli di legge che uh, saranno inseriti come emendamenti nel disegno di legge già avviato uh, che sarà trattato Uh, già giovedì dalla commissione legislativa competente e io qui devo ringraziare anche i colleghi del consiglio provinciale e mi riferisco sia alla maggioranza che all'opposizione per aver rinunciato diciamo, anche ai tempi uh, tecnici solitamente previsti dai regolamenti perché tutti siamo consapevoli che adesso bisogna stringere i tempi e qui c'è stata anche una collaborazione e anche un'apertura da parte uh, di tutti i gruppi consigliari e perciò già giovedì saranno trattate queste misure uh, nella commissione competente e già poi eh, settimana prossima eh, c'è una comunicazione straordinaria eh, del Consiglio provinciale per poter anche poi approvare questi articoli di legge. Perché una parte delle misure che adotteremo ha proprio bisogno di un uh, fondamento di questo tipo, cioè di una legge, uh, perché uh, ovviamente modifica uh, e uh, innova il nostro sistema, il nostro ordinamento giuridico. Mentre altre misure uh, non hanno bisogno di uh, una misura di legge ma di una semplice delibera di giunta e oggi abbiamo anche uh, dato o è stato dato mandato uh, a me per firmare l'accordo con le banche dove stiamo proprio in questo momento, in queste ore, eh, facendo le ultime limature eh, per quanto riguarda l'accordo con le banche, eh, per un primo pacchetto misure anche diciamo, eh, di eh, sostegno attraverso liquidità che daranno le banche. Qui ovviamente c'è anche la manina della provincia perché daremo dei contributi anche su questo per avere ovviamente delle condizioni migliori per i cittadini e per le imprese. Ci sarà un pacchetto per le famiglie, ci sarà un credito per le famiglie eh, anche molto agevolato, eh, oltre alle misure di sostegno che andremo eh, ovviamente a provare anche con misura di legge eh, e eh, ci sarà un eh, credito anche per le piccole Uh, imprese fino a 5 uh, dipendenti e oltre a questo poi alla fine ci sarà anche questo secondo accordo un, uh, un, uh, un mutuo 
agevolato anche per eh, le imprese medie e più grandi e oltre a questo c'è eh, la eh, cooperazione delle banche per eh, la liquidazione della, eh, della cassa integrazione eh, perché altrimenti si dovrebbe aspettare troppo a lungo. Anche qui eh, abbiamo un impegno da parte delle banche, abbiamo un accordo con le banche che loro eh, potranno anticipare in via forfettaria eh, dei soldi ai cittadini a cui spetta adesso la cassa integrazione e questo anche lì senza alcun onere e spesa ovviamente a carico dei cittadini interessati. Eh, saremo in grado di presentare domani poi in dettaglio le eh, condizioni eh, e ovviamente anche eh, modi in cui si, posso, si può accedere a, queste, a questi strumenti bancari che mettiamo a disposizione. Eh, appunto oggi la provincia ha dato mandato per la firma di un accordo di questo tipo e anche per l'impegno eh, di spesa della provincia stessa perché la provincia stessa ovviamente eh, dà un contributo per agevolare le condizioni e per migliorare le condizioni per i beneficiari di questi, di questi prodotti bancari. Eh, oltre a questo posso dire che adesso eh, ogni giorno saremo in grado diciamo, anche di poter poi man mano comunicare, soprattutto a partire dalla settimana prossima, settimana dopo Pasqua, eh, le singole misure che adotteremo ovviamente anche dando le giuste informazioni anche ai vari gruppi interessati, come si accede, cosa bisogna fare e ovviamente lo facciamo con l'obiettivo di uh, semplificare tutte le procedure, di avere sempre come base l'autocertificazione, cioè dire io mi trovo in questo stato, uh, in questa situazione e perciò uh, ho diritto a questa agevolazione, a questo contributo, a questo, uh, per esempio anche a questo pacchetto bancario agevolato uh, e i controlli si faranno nel momento successivo. Proprio questo è il metodo che abbiamo condiviso oggi in giunta provinciale, vogliamo semplificare queste procedure in questa situazione uh, molto difficile. Ecco, eh, con la collaborazione del Consiglio eh, saremo in grado eh, già diciamo, di avviare nell'immediato eh, queste misure e qui vorrei fare proprio un punto. Oggi ci siamo eh, sentiti e visti anche in videoconferenza con eh, le rappresentanze delle categorie economiche, eh, sia il sito Wirtschaftsring, anche Economia Alto Adige, e tutti abbiamo condiviso un principio. È vero, bisogna essere veloci adesso, bisogna dare subito a disposizione dei cittadini uh, gli strumenti necessari però abbiamo fatto un primo passo con le cose già uh, poste in essere le moratorie, spostamenti di termini e quant'altro il secondo elemento diciamo, per dare liquidità è vero che volevamo fare subito ma anche bene e questo è importante cioè conta la velocità ma conta ancora di più la qualità del prodotto. E per, oggi abbiamo condiviso che per esempio per quanto riguarda i mutui, mutui che superano i 35 mila euro, che sono poi, eh, anche, riguardano qualche milione di euro, è meglio anche avere un pacchetto che eh, utilizzi tutte le misure anche che sono state poste in essere a livello statale e perciò migliorare ancora il, il prodotto che essere i primi e poi magari fare un prodotto non proprio perfetto. Perciò questi due, tre, quattro giorni non cambiano la vita eh, in questa, anche, neanche in questa situazione, meglio avere un prodotto proprio anche fatto bene e soprattutto anche semplice e accessibile, eh, perché alla fine avere un prodotto che poi alla fine nessuno eh, ha davvero eh, la possibilità di ricevere la prestazione non avrebbe alcun senso e questo purtroppo è successo in tanti casi a livello europeo anche in altre regioni e noi vorremmo fare un prodotto, prodotto proprio che alla fine eh, non è soltanto messo in opera subito ma deve essere anche chiaro e soprattutto deve essere accessibile per la stragrande maggioranza delle nostre aziende e dei nostri cittadini. Wir kommen zu den Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Einige Fragen hat es äh, zu den sogenannten chinesischen oder über mit Oberalp organisierten Masken gekommen. Eine Frage hat Dr. Franzoni vorhin sicher schon beantwortet, wie viele Masken es braucht. Ich glaube, darauf müssen wir nicht mehr eingehen. Ähm, aber andere Fragen gehen in die Richtung, hätte es einen anderen Lieferanten gegeben, der die Masken in der gleichen Zeit und zu ähnlichen äh, Konditionen hätte liefern können? Eine zweite Frage ist, stimmt es, dass die europäischen Standards mit den chinesischen Standards nicht vergleichbar sind? Dass also 
kein Betrug vorliegt, sondern nur ein Problem der unterschiedlichen Zertifizierung. Welchem europäischen Standard entspricht der chinesische KN95? Und vor allem die wichtigste Frage laut diesem Block, äh, wurden diese chinesischen Masken in der in de Intensivmedizin bzw. im Umgang mit Corona-infizierten Patienten eingesetzt? Dann würde ich gleich mal sagen, ich weiß noch, wie das dramatisch war, wo wir auf die Masken, auf das Material gewartet haben. Wir haben tagelang gesucht, ich weiß noch, der Dr. Zerzer, unser Generaldirektor hat sich bemüht, der Landesrat, Landeshauptmann, alle haben versucht, so schnell wie möglich Lösungen zu finden, um Material für unsere Mitarbeiter, für uns aufzutreiben. Es war praktisch unmöglich, China war nicht imstande, Material zu liefern. Dann ist die Firma Oberalp gekommen und hat uns sozusagen das so Angebot gemacht und dadurch auch sehr, äh, auf sehr äh, interessante Weise durch eine Zusammenarbeit und Hilfe von Österreich durch den äh, Landeskanzler Kurz, wo uns geholfen hat, Landeshauptmann, Landesrat, alle zusammen, eine Flugbrücke und das Material ist dann endlich in Wien gelandet. Und darum muss ich sagen, mich hat das immer sehr gestört, die ganze Polemik, weil wir waren so froh, dass endlich das Material angekommen ist und dass wir sicher in unsere Abteilung gehen konnten. Der EU-Standard ist anders. Wir haben schon gesagt, bei, in der EU redet man von FFP2 und FFP3. In der internationalen Standards, in den Guidelines von der WHO, redet man von KN95. Und das ist einfach ein internationaler Standard, wo auch Amerika respektiert. Da geht es darum, wie viel von den Partikeln 0,6 Mikron gefiltert werden von der Maske. FFP2 ist 94 Prozent, FFP3 sind 98 Prozent. KN95, wie der Name auch sagt, ist bei 95 Prozent limitiert. Darum, wenn wir diese Maske statt FFP2 benutzen, heißt das, dass wir noch sicherer sind als mit der europäischen FFP2-Maske. Darum, wie schon gesagt, in der Guidelines heißt es auch, dass man eine Intensivstation betreten könnte mit dieser Maske. Bei uns war das nie der Fall. In jedem intensiven Bereich hat man immer die Masken FFP3 benutzt. Und das von Anfang an, denn wir haben immer mehr Vorreiter gehabt an FFP3, den FFP2. Die. Per quanto riguarda la fornitura di questi, di questi dispositivi, mi ricordo i giorni drammatici in cui siamo stati costretti a razionarli giorno per giorno in quanto stavano completamente fidendo. Era anche a livello della Cina quasi impossibile trovare questi materiali. Il nostro direttore generale, il nostro assessore, il nostro presidente della giunta si sono impegnati personalmente a darci una mano perché stavamo veramente finendo ogni tipo di dispositivo di protezione. Quando finalmente abbiamo saputo che la ditta Oberauch era riuscita a contingentare questo prezioso materiale, oltretutto si è, si è dovuto inventare un'azione, direi, molto avventurosa per mandare questo materiale da noi in Alto Adige, attraverso un ponte aereo organizzato con l'aiuto del Presidente austriaco Kurz, con il nostro ehm, Presidente della Giunta e il nostro Assessore, siamo finalmente giunti in possesso del materiale. Ed io ero veramente molto contento e soddisfatto del tutto. Quindi tutte le polemiche mi hanno veramente sempre molto, mi, mi è molto dispiaciuto. Per quanto riguarda gli standard europei, bisogna dire che le malo standard europeo FFP1, FFP2, FFP3 è completamente un po' diverso dallo standard internazionale. Lo standard internazionale, che è anche quello americano, KN95, corrisponde praticamente a una maschera che filtra il 95% delle particelle di 0.6 micron. Ecco. Da un punto di vista di FFP2 siamo a un 94% di potere filtrante e FFP3 98%. Quindi la KN95 si pone esattamente nel mezzo di queste due gradazioni. In effetti utilizzando queste KN95 al posto delle FFP2 ci poniamo ancora più in sicurezza rispetto agli standard previsti dalla normativa europea. 
Per quanto riguarda le nostre terapie intensive, mai sono state usate queste KN95, in quanto vengono utilizzate, sono sempre state utilizzate esclusivamente le FFP3. Di queste, tra l'altro, le scorte erano sempre molto abbondanti e uno degli ultimi carichi, 60.000 pezzi, sono ancora a disposizione delle nostre terapie intensive. Wir bleiben beim Mundschutz mit einer bisschen anderen Stoßrichtung von zwei Fragen. Eine Frage geht in die Richtung, dass die Pflicht ja für in der Verordnung für bis zu einem Alter ab zwei Jahren gilt und ob das nicht völlig illusorisch ist, da die meisten Kleinkinder das nicht akzeptieren. Könnte man hier eine realistischere Altersgrenze einführen, um Strafen zu vermeiden? Die zweite Frage geht in die Richtung, dass die allermeisten Menschen diese Bürgerpflicht zum Tragen des Mundschutzes bereits in den vergangenen Tagen ernst genommen, akzeptiert haben, dass die Appelle also fruchten und der viel zitierte Hausverstand angewandt wird. Die Frage, müssen also Strafen angedroht werden? Ja, das sind zwei sehr gute Fragen und äh, wir haben uns selbst damit auseinandergesetzt. Äh, diese zwei Jahre, die in die Verordnung ursprünglich hineingekommen sind, die äh, haben ihre Grundlage in einer Empfehlung des äh, Centers of äh, Disease Control and Prevention. Äh, das ist äh, das äh, höchste Institut für diese Zuständigkeit in den Vereinigten Staaten. Äh, aber äh, wir selbst äh, sind auch zum Ergebnis gelangt, dass es schwierig ist, mit kleinen Kindern äh, tatsächlich das dann auch umzusetzen. Das eine ist bis zu zwei Jahren, ist es medizinisch äh, nicht erfolgt, das andere ist praktisch, wie es das möglich. Und eine Strafe vorzusehen für ein Kind, das sich dann die Maske einfach mutwillig herunterreißt und das, oder den Mundschutz, das Tuch und das tun kleine Kinder. Also das wissen wir, müssen wir wissen. Und deshalb haben wir das auch so gleich korrigiert. Es ist jetzt bis, für Kinder bis zum Schulalter eine Empfehlung dass auch dort der Mundschutz getragen wird, somit gut, wenn es die Kinder oben lassen, aber es wird niemand dafür bestraft werden, wenn sie es nicht tun, weil das ganz einfach nicht möglich ist. Und dann natürlich sollte es schon so sein, dass es getragen wird. Zu den Strafen ganz generell, ja, das ist in Südtirol äh, von uns in der Landesregierung gemeinsam immer die äh, Herangehensweise gewesen, dass wir in ganz besonderer Weise auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger appelliert haben, dass wir gesagt haben, wir halten die Menschen für verantwortungsbewusst, deshalb hat es bei uns in bestimmten Bereichen auch eben nicht irgendwelche genauen Metervorschriften gegeben, auch, auch immer wieder Erklärungen und Hinweise. Interessanterweise ist das von vielen Menschen in diesem Land kritisiert worden, von Menschen, auch von Medien, auch von Institutionen. Das wäre zu ungenau, zu unpräzise. Die Menschen erwarten sich genauere Vorschriften und auch genau, wie man dann strafen darf, wo gestraft wird und wo nicht gestraft wird, damit es Klarheit gibt. Wir haben jetzt diesen Weg gewählt äh, der Empfehlung und leider ist es äh, doch allzu oft vorgefallen, dass sich dann doch zu viele nicht daran gehalten haben. Äh, die Strafe hat niemand zu befürchten der sich an die Regeln hält. Es ist nach wie vor so, dass dieser Mundschutz vorgeschrieben ist, wenn man das Haus verlässt und zwar immer dann, wenn man in die Lage versetzt wird, anderen Menschen zu be begegnen. Ja, wenn man irgendwo allein auf weiter Flur unterwegs ist, beziehungsweise mit das mit den eigenen Familien, entweder ganz alleine oder nur mit jenen, mit denen man eh zusammen wohnt, so ist das in der Präzisierung auch vorgesehen, äh, da ist die Strafe nicht vorgesehen und es geht auch um eine Handhabe mit der, Sprache, mit der Strafe, das steht auch in einem Rundschreiben an die Ordnungskräfte, die mit Augenmaß gemacht wird. Natürlich geht es nicht, dass Menschen ganz einfach sich um diese Regeln nicht scheren, weil sie sagen, ich bin ja eh gesund und was soll das und für mich ist das nichts. Da schließt man sich selbst aus der Gemeinschaft aus und da ist man ein Risiko für die Gemeinschaft in dieser Situation und da müssen wir leider halt auch Strafen für Unvernünftige vorsehen. Wir wünschen uns, dass es möglichst wenig Strafen gibt, am besten gar keine, weil sich die Menschen an diese Regeln halten. Und wir wünschen uns, dass es uns gelingt, gemeinsam diese Regeln mit Augenmaß, mit Hausverstand und vor allem mit Sinn für das Ziel, für die Zielsetzung dieser Regeln umzusetzen. Es geht darum, dass das Virus nicht weiter verbreitet wird. Aber es kann nicht sein, dass Menschen weiterhin ganz einfach ohne Mundschutz aus dem Haus gehen und sagen, mich schert das alles nichts. Hier muss man leider halt auch Strafen vorsehen. Nicht alle sind wir in unserer Gesellschaft immer vernünftig. Nicht alle verhalten sich verantwortungsbewusst.
Ecco, questa è la domanda uh, che uh, è stato anche oggetto di un dibattito delle ultime settimane, degli ultimi giorni. Da un lato uh, c'è sempre stata la richiesta per uh, ordinanze, misure più precise, anche uh, più severe, con sanzioni uh, molto precise, anche per facilitare il lavoro delle forze dell'ordine che poi alla fine devono controllare e nella difficoltà di dire ma è sanzionabile o non sanzionabile sicuramente non è facile, anche per dare una linea chiara ai cittadini perché avrebbero bisogno di indicazioni chiare, questo è vietato, questo invece non è vietato, invece noi abbiamo uh, avuto questo approccio anche mh, appellandoci alla al senso di responsabilità dei cittadini. È funzionato perché e la stragrande maggioranza dei cittadini ha anche accolto questo messaggio, dobbiamo tutti guardare la sostanza e meno la forma, dobbiamo puntare sul senso civico e la responsabilità dei cittadini, però non dappertutto e non sempre e non con tutti ha funzionato. E perciò alla fine la mia scelta è quella un po' del compromesso, continuiamo a appellarci al buon senso. Abbiamo chiesto anche alle forze dell'ordine di applicare le regole ovviamente col buon senso, cioè chi, eh, chi davvero dimostra di volere eh, adeguarsi, alle, di voler attenersi alle regole non sarà sanzionato, invece chi in modo provocatorio, anche proprio perché eh, non ha questo senso civico, eh, davvero eh, non si preoccupa non solo della propria salute ma soprattutto della salute anche dei concittadini, purtroppo deve essere sanzionato. Non tutti abbiamo il giusto senso di responsabilità. Perciò la regola è quando si esce di casa bisogna essere muniti di questi dispositivi di protezione e sempre quando vi è la possibilità di incontrare altre persone che non sono le persone conviventi con noi stessi, stesso nucleo, nella stessa, nello stesso appartamento, allora bisogna anche coprirsi naso e bocca, proprio perché bisogna eh, tutelare difendere la salute anche degli altri e questa è la regola e questa è in linea con tutte le indicazioni che danno ovviamente anche gli istituti. Per quanto riguarda i minori, i piccoli abbiamo eh, corretto il tiro, è vero, è difficile chiedere ai propri figli di 3-4 anni di lasciare su la mascherina o anche eh, il scaldacollo o, o comunque eh, la il dispositivo di protezione e perciò eh, è per i bambini piccoli una raccomandazione, cioè non scatta la sanzione se un bambino si toglie questa cosa perché sappiamo è difficile eh, spiegarlo ai piccoli bambini, però per i bambini di, eh, che eh, già hanno l'età eh, scolastica, eh, ovvero anche per i, eh, per i maggiorenni, è rimane un obbligo anche sanzionabile. Questa è la linea del compromesso che abbiamo trovato seguendo anche le indicazioni degli eh, istituti di ricerca più rinomati, rinomati al mondo. Vieles von den zwei Folgefragen ist dadurch schon beantwortet. Trotzdem gehen Sie in ein gewisses äh, Detail auch äh, und beziehen sich auf die Eigenverantwortung, den Hausverstand und auch die Möglichkeit der Bürgermeister, schärfere Regeln einzuführen, als die Landesvorschriften vorsehen. Und da geht eine Frage in die Richtung, was genau heißt dieses fußläufig äh, und vor allem dürfen die Sicherheitskräfte, also die Exekutive definieren, was genau Hausverstand, fußläufig und Eigenverantwortung ist. Das ist eine Frage. Die zweite äh, bezieht sich genau auf Bozen, das ähm, vorhat, eine 200-Meter-Beschränkung zu machen. Werden weitere Gemeinden folgen und wie beurteilt der Landeshauptmann die Pläne Bozens? Also, das Mikrofon, Entschuldigung. Dort, wo die Gemeinden äh, diese äh, 200-Meter-Beschränkung einführen werden, dort wird sie gelten. Das ist jetzt die Regelung. Also in der Landesverordnung ist weiterhin kein Maß vorgesehen, denn es geht uns darum, dass das Ziel erreicht wird. Es geht nicht um äh, die Frage, ob ich jetzt 150 oder 400 Meter vom Haus entfernt bin. Es geht um die Frage, ob ich meinen Spaziergang, meinen frische Luft schnappen, so gestalte, dass ich in die, nicht in die Nähe von anderen Menschen komme, nicht riskiere, irgendwelche Menschen zu infizieren oder selbst infiziert zu werden. Das ist das Ziel und da appellieren wir weiter und haben bitte das so zu beachten und deshalb eben auch Schutz, die Barriere vor Nase und Mund. Aus diesem Grund, das ist das Ziel und es gibt Gemeinden, wo man gesagt hat, es gäbe aufgrund der 
äh, urbanistischen Situation, durch äh, Dichte auch, äh, und, durch, und des Verhaltens der Bürger eine Notwendigkeit, das auch in einem klaren Maß auszudrücken, dann haben die Bürgermeister jetzt diese Möglichkeit und diese Verantwortung und wenn sie das in einer Verordnung festlegen, dann wird das auch von den Ordnungskräften so gehandhabt werden. Hingegen in jenen Gemeinden, wo das nicht geschieht, dann wird auch weiterhin die Landesregeln gelten und dort ist nicht ein Metermaß vorgesehen. Und hier haben die Ordnungskräfte von uns auch klar diesen Hinweis gegeben, bitte, es muss je nach Regelung entsprechend entschieden werden. Es ist jetzt gesagt worden, die Gemeinde Bozen wolle eine so eine äh, strengere Verordnung erlassen, dann wird das für die Gemeinde Bozen entsprechend dieser Verordnung des Bürgermeisters gelten. Per fare chiarezza un'altra volta, eh, a livello provinciale non è prevista e non era mai prevista una misura di 200 o 100 o 150 o 250 metri, perché l'obiettivo è quello di evitare che la gente quando esce di casa per fare eh, il giro, per prendere la boccata d'aria, non, non, non era mai permesso uscire d'aria e poi fare chissà che cosa o magari utilizzare un mezzo pubblico per andare per fare la grande escursione e quant'altro, come qualcuno ha pensato. No, la regola è quella che è in vicinanza. Non abbiamo adottato un criterio precisissimo per dire 199 metri vanno bene e 220 non vanno più bene. Il tema era sempre quello, rimane a livello provinciale quello, bisogna quando si esce di casa, bisogna evitare di incontrare altre persone, di avvicinarsi a altre persone e da adesso è anche regola che bisogna comunque coprirsi naso e bocca in qualsiasi uh, situazione dove si rischia, fra virgolette, di incontrare altre persone. Questo è un obbligo. Per Esigenze specifiche, per situazioni specifiche, sindaci di eh, qualche comune di Altasera hanno richiesto di poter adottare misure più stringenti perché hanno detto che purtroppo questa, questo approccio diciamo, flessibile non ha funzionato dappertutto e perciò la nuova ordinanza prevede che i sindaci, tenuto conto della situazione specifica, possano adottare misure più restrittive. E così sarà. E allora dove i sindaci adotteranno queste misure sarà anche eh, sanzionato questo ulteriore limite che sarà previsto dalle ordinanze sindacali. Una domanda sui, sulla velocità del contagio. Secondo la fondazione David Hume, nella settimana fino al 5 aprile, l'Alto Adige, insieme a Valle d'Aosta e Molise, è l'unica regione italiana in cui la velocità del contagio tende a crescere. È vero? Ma questo studio non ci risulta, non lo conosciamo, ma neanche i dati ci risultano. Per questo uh, si dovrà veramente andare a, profondo, a fondo, ma comunque i dati, questi dati non ci risultano perché anche da noi uh, la curva di infezione sta veramente calando, la pressione sul reparto di medicina intensiva sta almeno non aumentando, per quello io penso che siamo anzi è veramente una, una strada abbastanza stabile, se voglio dire così. Also diese Studie ist uns nicht bekannt. Es gibt ja sehr, sehr viele Studien, die jetzt jeden Tag in irgendeine Richtung publiziert werden. Es ist nicht die Zeit, jedem Studium nachzugehen und zu schauen, welches dann wirklich stimmt und welches nicht. Auf jeden Fall ist uns auch nicht bekannt, dass dieses Datum stimmt, denn bei uns ist eindeutig die Infektionskurve, diese große Welle, eindeutig abgeflacht. Wir sind jetzt in einer flachen Welle. Der Druck auf die Intensivmedizin hat abgenommen, ist relativ stabil. Jetzt geht es es darum, die nächsten Wochen wirklich zu beobachten und dann die richtigen, jeden Tag die richtigen Entscheidungen zu treffen. Eine Frage bringe ich auch einzeln, weil sie schon in die zweite Phase geht, nämlich wann man wieder Lockerungen machen kann. Viele Menschen haben anscheinend das Gefühl, dass man in Südtirol viel, bereits viel weiter ist und somit äh, würde das wieder die, äh, in die andere Richtung gehen als die Studie. Dass man in Südtirol viel weiter ist als im Rest Italiens. In Nordtirol gibt es etwa bereits nach Ostern erste Lockerungen. Wäre es theoretisch im Rahmen der Südtirol Autonomie möglich, Lockerungen zuerst umzusetzen, falls die Zahlen etwa jenen in Österreich gleichen oder sogar besser sind. Ich wiederhole also, die Frage ist, ob es, also dass in, in, in Österreich, ja, in Nordtirol okay. zum Beispiel erste Danke. Lockerungen nach Ostern versprochen sind und ob das im Rahmen der Autonomie möglich wäre in Südtirol, wenn die Zahlen stimmen. 
Also zunächst einmal ist natürlich ein Unterschied gegeben. Wir können jetzt nicht alleine eigenmächtig Entscheidungen hier in Südtirol nur treffen. Das ist der Unterschied zwischen der Situation, dass natürlich Österreich ein Staat ist und diese Entscheidung bei der Bundesregierung liegt und somit letztlich bei Bundeskanzler Sebastian Kurz. Bei uns ist es natürlich so, dass wir zwar eine Autonomie haben, aber eine, ein gesundheitlicher Notstand wie eine Epidemie oder Pandemie natürlich auch im Besonderen ein staatliche Zuständigkeit hat, weil es hier natürlich ein einheitliches Vorgehen geben muss. Beispiel, siehe Österreich, auch dort ist es nicht Tirol, dass das entscheidet, sondern die Bundesregierung. Und somit ist es auch bei unserer Autonomie nicht möglich, dass wir hier alleine vorgehen. Das Zweite ist, äh, selbstverständlich machen auch wir uns Gedanken über den Neustart, über wie es dann äh, wieder losgehen soll mit der wirtschaftlichen Aktivität, mit der Aufnahme unserer Arbeitstätigkeiten, aber auch mit anderen. Wann sollen die Restaurants, Bars wieder geöffnet werden? Wann sollen bestimmte andere Dinge wieder schrittweise ins Leben gerufen werden? Das ist klar. Wir entwickeln die Strategie gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe, die es hier gibt, wo wir auch natürlich die verschiedenen Interessensverbände mit einzubeziehen, weil wir ja auch da festlegen müssen, welche jeweiligen Schutzmaßnahmen braucht es dazu. Auch das hat, wenn wir den Blick nach Österreich wenden, Bundeskanzler Sebastian Kurz ja auch gesagt, es wird aber auch zusätzliche Schutzmaßnahmen brauchen. Also klar, das geht einher. Wir werden jetzt eine Phase haben, wo wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir mit dem Virus leben müssen. Das heißt, wir müssen weiterhin immer darauf achten, dass wir den Gesundheitsbetrieb nicht überlasten, dass wir nicht wieder eine zweite Welle erhalten, aber gleichzeitig wollen wir schrittweise wieder ins normale Leben zurückfinden und das müssen wir jetzt genau festlegen. Wir bereiten uns darauf vor. Es ist auf staatlicher Ebene ebenfalls eine Arbeitsgruppe eingesetzt, dort bringen wir unsere Vorschläge ein und ganz wichtig ist, wir haben die Forderung gestellt, das ist noch nicht so entschieden, aber wir haben die klare Forderung hinterstellt, äh, hinterlegt, dass nicht überall darauf gewartet werden muss, dass in Italien die gleiche Situation eintritt, sondern dass die Regionen jeweils nach der epidemiologischen Situation müssen auch weitere Lockerungen vornehmen können. Das ist die Forderung. Ich denke, wir werden damit auch Gehör finden. Allerdings bedeutet das auch, wir müssen zunächst selbst die Voraussetzungen schaffen. Wir müssen selbst sicherstellen, dass es nicht zu einem wieder aufsteigen der Kurve kommt, dass wir die Kurve flach halten, dass wir auch tatsächlich die Voraussetzungen haben, schrittweise zu öffnen. Und gerade deshalb braucht es eben jetzt zusätzliche Schutzmaßnahmen, damit wir schrittweise wieder zurückfinden. Also zusammengefasst, ja ähnlich wie in Österreich, wir bereiten uns auf das danach vor. Wir müssen zunächst die Voraussetzungen haben, das bedeutet Infektionen müssen weiter zurückgehen. Wir müssen sicherstellen, dass es nicht zu einer zweiten Welle kommt und äh, es wird ein schrittweises Zurückkehren kommen und das müssen wir mit den staatlichen Eben Ebenen koordinieren und wir versuchen die größtmögliche Autonomie herauszuholen. Sì, in Austria è stato annunciato che ci sarà un ritorno graduale dopo Pasqua, Vabbè, anche, anche qui da noi dopo Pasqua ci sarà un ritorno graduale, può essere solo graduale, però ovviamente tutto dipende dalla situazione epidemiologica, dalla uh, propagazione del virus, come si evolve la situazione, questo è così qui da noi ma anche in Austria. È vero che ovviamente eh, il cancelliere Kurz eh, può decidere eh, in Austria ovviamente a livello statale, qui dobbiamo coordinarci con lo Stato, abbiamo un'autonomia, però per quanto riguarda una pandemia ovviamente eh, c'è la competenza statale in un'emergenza sanitaria. E perciò noi eh, stiamo preparando le nostre proposte, anche le varie strategie, cosa deve succedere quando, ma tutto succederà a seconda della situazione specifica anche per quanto riguarda eh, l'ulteriore sviluppo. Quello che abbiamo chiesto in modo molto chiaro allo Stato è di non aspettare che la situazione sia univoca, unitaria in tutta Italia per la ripartenza, ma di poter ripartire quando i presupposti lo permettono. E questo credo che sia una cosa che alla fine sarà anche accolta, però ciò ovviamente richiede che noi stessi siamo anche in grado di avere, di creare questi presupposti. Dobbiamo comunque continuare a tenerci le regole, munirci dei dispositivi di protezione, fare tutto il possibile per avere questa situazione che ci permette di fare i primi passi per una ripartenza. Questo è il messaggio. 
Con ciò siamo nell'ultimo uh, blocco di tematiche, quello dell'economia e dell'exit dalla crisi. Una domanda molto concreta è uh, distribuire computer nelle case per agevolare studenti e smart working. Serve a poco se nelle case la rete fissa è inadeguata a supportarli. Cosa pensate di fare in questo ambito? Eine zweite Frage geht ein bisschen allgemeiner in die, in die Richtung, ähm, wäre es nicht angebracht, jetzt den Bürgern in Südtirol sofort zu helfen? Äh, sprich, äh, jeder Südtiroler sollte einen Beitrag X ohne langes Prozedere bekommen oder ohne lange Zugangsformen. Die Schweiz mache es vor. Jeder Bürger bekomme eine gewisse Summe auf die Hand in der Schweiz und in einem zweiten Schritt wird, wird erst geschaut, was die Notwendigkeiten sind. Die Erklärung geht noch länger, aber ich fasse zusammen. Ähm, die Bürger wünschen sich weniger Bü Bürokratie, das heißt, das Geld soll jeder schnell auf die Hand bekommen. Wie gehen Sie davor? Ja, ich darf auf die letzte Frage antworten. Äh, danach würde ich äh, Landesrat Thomas Wiedmann, der nicht nur Gesundheitslandesrat ist, sondern sich auch mit dem Thema Breitband befasst, äh, das Wort erteilen. Ähm, das eine ist einmal die Frage grundsätzlich die des Helikoptergeldes. Soll es eine Verteilung einfach von Geld an alle Bürgerinnen und Bürger geben, unabhängig davon, ob äh, sie überhaupt einen Schaden durch diese Situation erlitten haben oder nicht. Es gibt nämlich tatsächlich Situationen, äh, wo es Menschen gibt, die hier nicht Nachteile haben. Die Situation, die zwar auch zu Hause bleiben müssen, aber weiterhin ihr volles Gehalt beziehen äh, und ähnliche Situationen mehr. Ich glaube, äh, die Südtiroler Gesellschaft würde etwas eigenartig reagieren darauf, wenn wir sagen würden, es ist ganz egal, jeder kriegt jetzt gleich viel Geld und alle Steuerzahler zusammen müssen das dann finanzieren, auch wenn sie keinen Schaden erlitten haben. Deshalb ist es, glaube ich, schon der richtige Weg, dass wir nicht ganz einfach äh, Geld nach Gutdünken verteidigen, egal wie die Situation eines jeden Einzelnen ist, jeder bekommt jetzt Geld. Das, denke ich, würden die meisten nicht nachvollziehen können. Das andere ist, hier jetzt komplizierte Methoden anzuwenden, um zu unterscheiden, wer braucht das oder nicht. Auch das wollen wir nicht. Und deshalb haben wir den Weg gewählt, den die meisten europäischen Länder äh, wählen, nämlich zwar schon zu unterscheiden, nicht jeder und jede bekommt Geld und das tut Deutschland, das tut Österreich, überall muss man nachweisen und übrigens auch bei den allermeisten Maßnahmen in der Schweiz, ich habe mir die genau angeschaut, muss man nachweisen, dass man Einkommensverlust erlitten hat, muss man nachweisen, dass man äh, Umsatzeinbußen erlitten hat, einem bestimmten Ausmaß, dann kommt man die eine oder die andere Leistung, das kann man sich genau nachlesen, das ist auf den Seiten der Schweizer Bundesregierung, der Homepage genau erklärt, ich habe mir das angeschaut und auch die Schweiz, selbst die Schweiz macht das und gibt nicht jedem einfach Geld. Und das finden wir richtig. Und ja, wir wollen dem Schweizer Beispiel folgen, aber das ist in Österreich und Deutschland auch ähnlich, nämlich wir wollen das mit Eigenerklärung einholen. Wir sagen dem Bürger, dem Unternehmen, du erklärst mir ganz einfach, dass du so und so viel Umsatz verloren hast im Vergleich zu Vergleichszeitung des Vorjahres, dass du in der Lohnausgleichskasse bist, dass du deine Arbeit verloren hast, also wir brauchen hier nicht irgendwelche Dokumente, sondern es wird mit dem Computer anklicken und sagen, ich bin in dieser Situation und dann werden die Hilfsmaßnahmen, die Unterstützungsmaßnahmen gewährleistet. Es wird anschließend kontrolliert werden, ob die Bürgerinnen und Bürger die Wahrheit gesagt haben. Ich glaube, auch das ist im Sinne der korrekten Verwendung der Steuermittel. Sie. Questo spesso viene detto, adesso non fare le cose burocratiche, date i soldi a tutti e io credo che eh, la nostra società difficilmente accetterebbe un concetto di questo tipo dove si danno i soldi finanziati da tutta la nostra società a tutti indistintamente, anche a coloro che non hanno subito nessun danno in questa situazione. Esistono anche queste situazioni, esistono delle situazioni dove la gente, sì, è vero, deve stare a casa, e già questa è una restrizione della libertà, vabbè, però comunque eh, continua a percepire il pieno stipendio. Eh, perché, eh, come spieghiamo ai cittadini che invece adesso hanno perso il loro proprio posto di lavoro, che hanno anche loro contribuito fino adesso con i loro soldi al gettito fiscale, che prendiamo adesso questo gettito fiscale a darlo a tutti indistintamente anche se non hanno subito nessun danno. Io credo che questa richiesta di dire diamo soldi a tutti eh, senza discriminazione eh, non, non potrebbe essere accettato. Invece sì, seguiamo l'esempio di tanti paesi europei che dice eh, 
sì, diamo i soldi a quelli che si trovano davvero in difficoltà, che hanno subito un danno economico, hanno perso il posto di lavoro, hanno eh, subito una diminuzione del proprio reddito, hanno eh, un fatturato eh, nettamente inferiore eh, e comunque spese ancora da sostenere come imprenditori, diamo i soldi a questi. E seguiamo anche l'esempio eh, di questi paesi avanzati che, questo non lo fanno con delle misure molto burocratiche, ma lo fanno in base a autocertificazione dei cittadini e delle aziende. Cioè noi diamo tanta affidamento alla, uh, alla sincerità e alla uh, correttezza dei cittadini e degli imprenditori chiedendo ti trovi in questa situazione, riceverai il sostegno e il contributo. I controlli ci, ci saranno, ma dopo. Così evitiamo la burocrazia adesso, diamo un aiuto immediato e poi controlleremo. Tra l'altro... È la stessa cosa che fa la citata Svizzera, io mi sono ben letto eh, tutte le misure, per la stragrande delle, delle misure previste anche dalla Svizzera si prevede che uno deve essere in una situazione di eh, un danno economico subito per ottenere eh, le misure e anche lì non le distribuiscono senza eh, alcuna distinzione perché anche, credo, neanche gli svizzeri, svizzeri accederebbero a una cosa del genere. Sulla domanda della banda Laga io la capisco perché ognuno di noi, soprattutto in tempi come questi, ci sogniamo una ultra banda larga a tutti gli effetti. Per realizzare questo ci vorranno sicuramente anche ancora qualche anno, questo è sicuro. Dall'altra parte devo dire che sono sorpreso da quanto regge quello che abbiamo, perché se si pensa che migliaia, migliaia, migliaia di persone, come anche oggi, oggi noi, uh, facciamo delle teleconferenze continue, uh, ci mandiamo tutto tramite la banda larga, allora devo dire dall'altra parte mi stupisco quanto regge questa, anche capendo che non è proprio sempre a quello che si vuole e delle volte cala anche quello che si può trasportare. Vielleicht zur Frage vom Breitband kann ich das verstehen, denn jeder von uns hätte gern ein ultraschnelles Netz, äh, schnelles Netz bis in den letzten Hof und das rund um die Uhr. Und gerade am Wochenende, wo alle zu Hause sind, äh, einfach, dass man das tun kann, was man will, wo man normal in die Freizeit geht, jetzt eben vielleicht am Computer ist und eben anderes tut. Auf der anderen Seite, das, äh, um dieses zu realisieren, glaube ich, dass man noch sicher einige Jahre brauchen wird, nicht allzu lange, aber doch noch zwei, drei Jahre. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, bin ich wirklich überrascht, wie äh, sagen wir, transportfähig der, das momentane Breitbandnetz in Südtirol ist. Denn ich denke, dass tausende, aber tausende Menschen jeden Tag äh, am Netz hängen, entweder weil sie sich irgendwie beschäftigen, wenn sie am Wochenende nicht hinausgehen, auf der anderen Seite in Telekonferenzen, auch wie wir heute, und das über wirklich äh, unzählig viele Menschen, wie es normalerweise nie der Fall ist. Und gesehen von diesem Gesichtspunkt, muss ich sagen, wundert mich, dass überhaupt das Netz das aushält und das noch hergibt, was es momentan hergibt. Äh, auch wenn es dann das eine oder andere Mal, gerade wenn alle zu Hause sind, dann doch manchmal die Übertragungsrate etwas zurückgeht. In dem Sinn, bitte um Verständnis, wenn so viele am Netz hängen, dass das eine oder andere nicht so, wie man es sich wünscht, realisiert werden kann. L'ultima domanda, uh, sono due perché posta sia in italiano che tedesco proprio in quel momento quando si è parlato del, del pacchetto della giunta uh, va in quella direzione, in concreto da quali attività si ripartirà nella cosiddetta fase 2, quando e come si potrà riaprire, grazie. Forse anche già dato la risposta in un certo caso. Die zweite Frage auf Deutsch. Auch hier, welche Maßnahmen des Wirtschafts-, Familien- und Sozialpakets hat die Landesregierung wie vorige Woche angekündigt nun beschlossen und werden diese Woche konkret auch schon in, in die Umsetzung gehen? Also zur ersten Frage. Wir sind gerade dabei, mit den Fachverbänden zu definieren. Ein Beispiel. Wenn wir von Baustellen reden, das ist klar, wir wollen, dass in der nächsten Phase, sobald es die epidemiologische Situation hergibt, auch wieder Arbeiten auf Baustellen ermöglichen. Wir reden mit dem Handwerkerverband, aber auch mit dem Unternehmerverband darüber, welche Schutzmaßnahmen zusätzlich machen dann Sinn, dass wir zwar wieder arbeiten gehen, aber nicht dadurch wieder die zweite Welle erhalten und viele Ansteckungen haben. Deshalb sitzen wir mit den Fachverbänden gerade zusammen. Das macht eine eigene Taskforce in der Landesregierung. 
äh, die jetzt definiert, äh, Masken in diesem Fall, vielleicht Masken, weil es praktischer ist und sicherer, dass es oben ist, welche Typologie dann, wann, Handschuhe, wo schreiben wir das vor, es macht ja nicht Sinn, dass wir möglicherweise irgendwo vorschreiben, wo das dann nicht funktioniert bei der Arbeit, welche Typologie, wie ist es mit den Abstandsregeln, wollen wir Zahlen vorschreiben für die Baustellen, sagen wir, es gibt eine Höchstzahl, äh, müssen die alle vom gleichen Unternehmen sein, dürfen die gemeinsam hinfahren, äh, wie sieht es dort aus, müssen sie dann im Auto die Maske aufhaben, äh, all diese Dinge, äh, die wollen wir klar und sauber definieren, das wird dann nicht Gegenstand einer Verordnung des Landeshauptmanns sein, sondern ganz einfach einer Anlage, wo man sagt, diese Tätigkeiten würden oder gemacht werden und in Abstimmung mit Gewerkschaften und Unternehmerverbänden ist das und das definiert worden. Also wir sind hier ganz präzise am Arbeiten. Wir wollen das auch klar und verständlich und vor allem auch handhabbar. Deshalb fragen wir die Praktiker. Wir fragen die, die draußen arbeiten, die Vertreter dieser. Und jetzt habe ich nur das Beispiel Baustellen gemacht. Dasselbe gilt für das produzierende Gewerbe in den Industriehallen. Dasselbe gilt dann auch aber morgen für die Gastronomie. Das wird vielleicht etwas später folgen, aber auch dort müssen wir schauen, wie geht das dann in der Küche zu? Was müssen wir da für Sicherheitsauflagen machen, damit das funktioniert? Wir sind also hier intensiv am Arbeiten und es wird die Phasen natürlich sein. Arbeit, äh, produzierende Tätigkeit, Gastronomie, äh, dann natürlich auch äh, äh, weitere Tätigkeiten. Irgendwann geht es dann hoffentlich auch wieder so weit, dass wir auch wieder Veranstaltungen haben können, aber das wird halt das Letzte in der Reihenfolge sein. Und es wird auch immer wieder, es wird eben Schutzvorkehrungen geben und es wird dann schrittweise hoffentlich im Laufe der Zeit Lockerungen geben können, so wie sich die Dinge eben entwickeln. Äh, das geschieht zurzeit. Wir werden das dann natürlich mit Staat, auf staatlicher Ebene abstimmen müssen und vor allem müssen wir den Zeitpunkt dann festlegen, wann welcher Schritt erfolgen kann. Und hier wollen wir dafür kämpfen, dass wir eine entsprechende Autonomie auch erlangen, dass es nicht einheitlich festgelegt ist. Das habe ich jetzt äh, erklärt. Ich glaube, in Italienisch muss ich das auch noch erklären, aber wichtig. Bene, eh, l'ho già detto prima, noi eh, stiamo lavorando proprio anche con i rappresentanti delle categorie economiche, proprio di chi poi svolge quel lavoro. Se parliamo, faccio l'esempio di un cantiere, vogliamo riaprire i cantieri? Eh, sì, eh, poniamo un limite per gli operai che possono lavor lavorare contestualmente eh, su questo cantiere? Sì o no? Se poniamo un limite, di che tipo? Per la singola azienda o eh, complessivo? Eh, C'è un obbligo di portare la mascherina, eh, in questo caso proprio mascherina di un eh, tipo specifico, guanti, sì o no? Eh, Altre prescrizioni per quanto riguarda come si accede al cantiere, ci sono tutti assieme un pulmino eh, o tutti separati e, e, e così via. Proprio queste cose, per non rendere di nuovo più complicata la vita a tutti, li stiamo discutendo con chi davvero è interessato da queste regole, con loro stessi. Chiediamo a loro ma quali misure potremmo adottare, come possiamo evitare che la riapertura di cantieri e speriamo che possiamo farla al più presto possibile, eh, ci porti a una nuova ondata di infezioni. Eh, questo lo stiamo facendo con tutte le categorie, per tutte le situazioni, e non sarà oggetto poi di una superordinanza del Presidente, che sarebbe lunga mille pagine, ma di allegati di protocolli d'intesa da fare con i sindacati, con le rappresentanze di categoria, e così riavvieremo anche eh, le, le attività lavorative, non soltanto sui cantieri, non soltanto quelli edili, ma anche ovviamente nelle, nei cicli produttivi e quant'altro. Ristoranti, eh, idem, anche lì dove la cucina come funziona, la cameriera, i camerieri come devono essere eh, attrezzati anche con dispositivi e quant'altro. Tutte queste cose qua per poter ripart ripartire eh, al più presto possibile. Questo lo stiamo facendo e ripeto di nuovo, eh, più siamo disciplinati adesso, prima questo avverrà e questo sarà un bene per noi tutti, eh, per chi eh, lavora in azienda e chi anche è titolare di un'azienda. Halten Sie die Wirtschaftsfragen, also die Fragen nach dem Wirtschaftspaket und was genau beschlossen ja. worden ist? Auch hier diese Frage, die suggeriert ja wieder mal, ja ist jetzt wieder nichts beschlossen worden oder ist es klar oder nicht klar? Uh, hier noch einmal, es ist ganz klar und wir werden das morgen gemeinsam mit Landesrat Philipp Achammer, Landesrätin Waldrat Deck uh, dann auch vorstellen. Wir müssen ja auch entsprechend dann vorbereiten, dass man wirklich im Internet da irgendeine Seite hat, wo man hineingehen kann. Das alles ist ja auch Vorbereitungsarbeit, wo man dann auch eingeben kann, die Daten, was sind die Kriterien. Und ich uh, darf ja schon feststellen, hier uh, ist es wirklich nicht so, dass jetzt uh, auch der eine oder andere Tag, das erlaube ich mir wirklich zu sagen, entscheidend ist. Es geht jetzt niemand wegen ein oder zwei oder drei oder auch fünf Tagen in Konkurs. Wichtig ist, dass die Maßnahmen gut sind und dass sie vor allem sauber, unbürokratisch und wirklich hilfreich sind. 
Wir haben entschieden, welches die Maßnahmen sind. Noch einmal, es ist klar kommuniziert worden, es hat auch diesbezüglich die Beschlüsse heute in der Landesregierung gegeben. Es braucht jetzt die Umsetzung der Beschlüsse, das muss ja veröffentlicht werden, das Ganze muss dann auch äh, in die Wirkung gehen. Wir haben entschieden, es gibt äh, einmal Unterstützung über Liquidität über Banken, landesunterstützt, deshalb günstige Bedingungen, aber es gibt auch Beiträge. Das ist das Zweite, das ist entschieden worden. Es gibt dann auch soziales Maßnahmenpaket, es gibt dann Situationen für Mieter. Wir werden jede einzelne Maßnahme in den nächsten Tagen zielgruppenorientiert bekannt geben. Ich würde jetzt wahrscheinlich zwei Stunden brauchen, um im Detail Maßnahmen zu erklären. Das würden viele Fragen offen bleiben, weil wir müssen dann jeweils äh, auch für die betroffene Gruppe, ob das ein Wobi-Mieter ist zum Beispiel, auch dort gibt es Maßnahmen, ob das jemand ist, der in der Ausgleichskasse sich befindet, ob jemand ist, der gerade seine Arbeit verloren hat. Wir werden das zielgruppenorientiert auf einer eigenen Webseite auch platzieren. Das benötigt auch ein paar Tage für die Umsetzung. Wir wollen das auch nutzerfreundlich gestalten. Und ich darf hier schon sagen, diese Geduld, die äh, wird sich auszahlen zum einen. Und ich sage auch den Vertretern auch der politischen Opposition, ich merke ja auch schon, hier wird jetzt äh, auch schon wieder Kritik gefahren, sagt, das würde zu lang dauern und so weiter, hier Fairness walten zu lassen. Wir gehen hier mit sehr viel Steuergeld um. Es geht um viel Steuergeld. Da müssen wir auch schauen, dass es richtig ankommt. Wir müssen auch schauen, dass die Sachen jetzt nicht Schnellschüsse sind, die in die falsche Richtung gehen, dass das Geld gut ausgegeben ist, dass es dort ankommt, wo es gebraucht wird und dass es vor allem handelbar ist und auch dann noch nebenbei rechtlich fundiert und auch in Ordnung ist. Und diese Dinge, die haben einen bestimmten Aufwand und noch einmal, wir sind ein autonomes Land, aber kein eigener Staat. Wir müssen manchmal zwei, drei Schritte mehr machen, als es ein Staat äh, braucht, um Dinge umzusetzen und trotzdem gelingt es uns und ich glaube, das ist ein gutes Ergebnis. Sì, sulle misure oggi abbiamo deliberato, abbiamo approvato i disegni di legge, perché ci sono misure che hanno bisogno di forza di legge come fondamento e questo chiedo proprio di prendere atto. Eh, la procedura abbreviata di cui l'articolo 54,7 non è adottabile per tutte le eh, misure necessarie, invece abbiamo anche approvato con delibera ciò che ha bisogno solo di una delibera di giunta. Ne seguiranno tante altre delibere perché non tutto eh, è stato confezionato oggi, perché anche non tutto è eh, necessario farlo subito nell'immediato. Tante misure si possono anche fare, anzi si devono fare in un secondo momento, perché il primo obiettivo è dare liquidità, respiro e poi vedere ogni singola situazione. Elencare tutte le misure adesso sicuramente supererebbe anche i tempi che abbiamo a disposizione perché riguarda chi è eh, per esempio inquilino in una eh, casa IPES eh, da un lato, qual è la situazione per il suo canone, se si trova in cassa di integrazione o perso il lavoro, eh, riguarda però anche una situazione di tutto diversa di un parrucchiere che ha chiuso eh, la sua eh, azienda, la sua attività adesso per qualche mese, eh, riceve un sostegno di che tipo, in che condizioni, come deve fare domande. E questo sono due esempi su migliaia di esempi che potrei fare. Abbiamo preparato le misure, abbiamo adottato delle decisioni, ne faremo delle altre delibere che seguono ancora. Eh, domani partiremo anche a comunicare singole misure già eh, che si pongono in essere in questi giorni con l'assessore Aham e l'assessore Valtra Tec e ne seguiranno tanti altri e abbiamo bisogno, come ha detto inizialmente, anche del sostegno del Consiglio provinciale per quelle misure che hanno eh, bisogno di un fondamento di legge. Ecco, siamo al lavoro, ogni giorno si lavora, e eh, mi permetto anche di dire che adesso è meglio preparare bene le cose e farle anche in modo corretto e con una base giuridica anche eh, solida e soprattutto anche per garantire che tutti questi soldi dei contribuenti, perché alla fine saranno i cittadini a dover pagare il conto, tutti assieme vengono investiti bene e questo tempo ce lo prendiamo. Bist du in Eile, dann geh in einen Umweg oder so ähnlich geht ein chinesisches äh, Sprichwort, das man vielleicht als Schlusswort mitnehmen könnte. Äh, ich danke äh, den Teilnehmern hier äh, am Podium. Ich fange ganz äh, vorne an. Dr. Patrick Franzoni, äh, medizinischer Einsatz, also stellvertretender medizinischer Einsatzleiter des Landes. Dr. Patrick Franzoni, della Centrale di Emergenza Provinciale. 
Uh, ich danke, ringrazio il Vicepresidente della Provincia, il Landeshauptmann Stellvertreter Giuliano Vettorato, dem Landeshauptmann Presidente della Provincia Arno Kompacher und Gesundheitslandesrat, uh, l'Assessore Provinciale alle Sanità Thomas Wiedmann. Natürlich auch Ihnen zu Hause und den Medien wieder Dank für die Teilnahme. Wir sehen uns morgen, wie schon von Landeshauptmann an, uh, Kompacher angekündigt, mit dem Thema rund um das uh, Paket der Landesregierung. 16.30 Uhr morgen hier im Pressesaal.